మరి ఈ వాక్యాన్ని అందించిన కొరకే గుజరాత్ గాంధీధామ్ నుంచి సోదరులు తిమోతి గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు అన్నగారికి సమయాన్ని అప్పగిస్తూ ఉన్నా అన్న వందనాలన్న వందనాలన్న దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక మరొకసారి ఈ విధంగా వాక్యం వినడానికి దేవుడు మన అందరికి ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి దేవునికి ఎంతగానో ఆ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి నార్త్ ఇండియాలో మీ అందరికీ తెలిసిందే చలి ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు కనుక ఎంతో చలి వాతావరణం నేటి దినాల్లో ఉన్నది కనుక మా కోసం ప్రార్థన చేయండి రండి ఈ రోజు దేవుని యొక్క వాక్య ధ్యానం నిమిత్తమే పేతురు రాసిన రెండో పత్రిక మొదటి అధ్యాయం నుండి కొన్ని విషయాలని మనం ధ్యానించుకుందాం పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ముందుగా మొదటి వాక్యం నుండి మూడో వాక్యం వరకు చదవాలని అనుకుంటూ ఉన్నాను యేసు క్రీస్తు దాసుడను అపోస్తురుడనైన సీమోను పేతురు మన దేవుని యొక్క రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు యొక్క నీతిని బట్టి మా వల్లనే అమూల్యమైన విశ్వాసం పొందిన వారికి శుభమని చెప్పి వ్రాయినది తన మహిమను బట్టి గుణాతి సైమును బట్టి మనలను పిలిచిన వాణి గూర్చిన అనుభవ జ్ఞాన మూలముగా ఆయన దైవశక్తి జీవమునకును భక్తికిని కావలసిన వాటిని అన్నిటినీ మనకు దయచేసున్నందున దేవుని గూర్చినట్టు మన ప్రభు అయిన యేసుని గూర్చినట్టునైనా అనుభవ జ్ఞానం వలన మీకు కృపయు సమాధానమును విస్తరించును గాక నాలుగు వాక్యం కూర్చోండి ఆ మహిమ గుణాతి సైమును బట్టి ఆయన మనకు అమూల్యములను అత్యధికములనైన వాగ్దానములను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు దురాసను అనుసరించటం వలన లోకముందున్న భ్రష్టత్వమును ఈ వాగ్దానముల మూలంగా మీరు తప్పించుకుని దేవ స్వభావమునందు పాలివారగినట్లు వాటిని అనుగ్రహించండి దేవనామానికి మహిమ కలుగును గాక చదవబడిన వాక్య భాగంలో మనం చూసినట్లయితే పేతురు గురించి మనందరికీ తెలిసిందే పేతురు యేసుక్రీస్తు పన్నెండు మంది శిష్యుల ఒక శిష్యుడు మరి యేసుక్రీస్తుతో పాటు ఉన్నటువంటి వాడు ఎన్నో సార్లు ఎన్నో తొందరపడినటువంటి మాటలు ఆయన చేసిన క్రియలను మనందరికీ తెలిసినవే అయితే పత్రిక రాసినప్పుడు చాలా చాలా అనుభవపూర్వకంగా తాను చూసిన విషయాలు తాను విన్న విషయాలన్నింటినీ కూడా తను అనుభవించినటువంటి ఆ విషయాలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా మొదటి పత్రికలో రెండో పత్రికలో పొందుపరిచారు అంతేకాదు నేను వెళ్ళిపోతాను నా గుడారాన్ని విడిచిపెట్టి ఈ విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తానని ఈ మొదటి అధ్యాయంలో చెప్పడం విశేషం ఇక్కడ మనం చదివిన భాగంలో రెండు ప్రధానమైనటువంటి విషయాలు మనం చూడచ్చు ఒకటి మా వలనే మీకు కూడా అమూల్యమైన విశ్వాసం దొరికిందన్నా రెండవది అమూల్యమైన వాగ్దానాలు దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడన్న చూడండి ఒకటి అమూల్యమైన విశ్వాసం మొదటి వాక్యంలో నాలుగు వాక్యంలో అమూల్యమైనటువంటి వాగ్దాన రెండవది విశ్వాసం గురించి మనం చూసినట్లయితే విశ్వాసం దేవుడిచ్చినటువంటి వరమని మనం రోమియోకి రాసిన పత్తిలో చూస్తాం అయితే ఈ విశ్వాసం ఎలాంటి విశ్వాసము అనగా ఈ క్రీస్తు నందున్నటువంటి విశ్వాసము ఒక మనిషిని నీతిమంతునిగా తీస్తాయి ఏ భేదము లేదు పాపం చేసి అందరూ దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారని రాయబడదు అనగా పాపే అనేటువంటి మనుషుణ్ణి యేసు క్రీస్తు రందల విశ్వాసం ద్వారా నీతిమంతుడిగా తీర్చబడుతున్నాడు ఈ విశ్వాసం అమూల్యమైంది అనగా ఏ క్రియ చేయకుండా ఏ పని చేయకుండా ఉచితంగా నీతిమంతుడు అవుతున్నాడు ఇది గొప్పది ఇది అమూల్యమైనది ఇది ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి పాత నిబంధనలో ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి క్రియలు బలులు ఎన్నో చేశారు ప్రధానంగా ఐదు బలులు పాప బలి దోష బలి పాప పరిహార్థ బలి అన్న బలి ఇలాంటి ఎన్నో బలులు ఉన్నాయి అయితే ధర్మశాస్త్రం ద్వారా వారు నీతిమంతులు అవడానికి ఎంతో ప్రయత్నించారు ఇస్రాయల్ కూడా అయితే వారి వల్ల అవలేదు అయితే యేసు క్రీస్తు ద్వారా అనగా కేవలం విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా నీతిమంతులుగా తెచ్చబడ్డ ఏ పని చేయకలదు విశ్వసించిన నీవు నీతిమంతుడు అవుతుంది ఇది అమూల్యమైన విశ్వాసం దీని గురించి ఎఫ్సి రాసిన పత్రిలో పాత నిబంధన భక్తులకి ప్రవక్తలకు కూడా ఈ విషయం మరుగ్గా ఉంచబడిందండి అలాగే ఇస్రాయల్తో అన్యులు ఎలా కలుస్తారన్న విషయం అది మరుగు చేయబడింది కానీ దేవుని యొక్క కృపణ బట్టి ఆ విశ్వాసం అనేటువంటి వరాన్ని ఆయన ఇచ్చాడు ఆయన ఎందుకు విశ్వసించడం ద్వారా 
మనం నీతివంతులుగా తీర్చబడాలి అనగా నమ్మేసం ఇంకేం పని చేయట్లేదు అని కాదని అర్థం విశ్వసించిన విశ్వాసం ఆయన నమ్మిన విశ్వాసం నీతివంతుడిగా అయ్యావు దాని కొరకు ఏ పని అక్కలేదు నమ్మిన నీవు ఆ ఫలాన్ని మాత్రం ఫలించాలి అందాక పాటలో మనం ఫలాలు కావాలని కోరుకుంటాం మా ఆయన ఎదుట మంచి సత్క్రియలు ఉన్నాయి నమ్మిన నీవు ఆ సత్క్రియలు చేయాలని దేవుడు నిన్ను సృష్టించాడు విశ్వసించిన నీవు నీలో ఆ ఫలాలు కనిపించాలి రక్షణ కొరకు క్రియలు అక్కలు పనులు అక్కలు రక్షించబడి నీవు విశ్వసించిన నీవు ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క ఫలాలని చూపించాలి ఆత్మ ఫలాలు నీలో కలిగి ఉండాలి ప్రయాసపడాలి వాడి పొందడానికి నీ జీవితం ద్వారా యేసు ప్రభు యొక్క నామాన్ని కనపరచాలి అయితే ఇక్కడ చదివినటువంటి మాట అమూల్యమైన విశ్వాసం అలాంటి విశ్వాసం వారికి ఏ విధంగా దొరికిందో అదే విధంగా మనకు కూడా దేవుడు సమానంగా చేశాడు అనగా ఇజ్రాయల్ని అన్యుల్ని దేవుడు కలిపేశాడు మధ్య గోడను పడగొట్టేశాడు ఉభయల్ని ఏకం చేశాడు సంఘం అనేటువంటి ఆయన శరీరంలో మనల్ని అవయవాలుగా చేశాడు కనుకనే అమూల్యమైన విశ్వాసం మనకు దొరికింది ఇది ఎంత అమూల్యమైందంటే ఒక కథలో యేసు ప్రభు చెప్తాడు ఒక ఉపమానం ఒక వ్యక్తి పొలం ఉందంట పొలం ఒక వ్యక్తి పొలం ఉంది అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే ఒక వ్యక్తి పది ఎకరాలు ఉన్నాయనుకోండి ఆ పది ఎకరాలు అమ్మేసి సెంటు స్థలం కొనుక్కుంటున్నాడు అప్పుడు ఊరోళ్ళందరూ ఏమంటారండి ఇతనికి పిచ్చోడైపోయాడు ఎర్రోడైపోయాడు అని కానీ కొండ వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు పది ఎకరాలు అమ్మేస్తున్నాడు మొత్తం సెంటు స్థలం కొనుక్కుంటున్నాడు చూసిన వాళ్ళు ఊరు వారు అందరూ కూడా ఎర్రోడు పిచ్చోడు అనుకున్నా వాళ్ళకి ఎరుతనం కనిపించిన ఈ కొన్న వ్యక్తికి తెలుసు ఆ సెంటు స్థలం ఏముంది పెద్ద ధన నిధి ఉందంట ఏముందండి పెద్ద ధన అయితే ఆ తెలిసిన వ్యక్తి హృదయంలో ఎంతో ఆనందం ఉంది ఎందుకంటే దానికి ఎంత గొప్ప ధన నిధి ఉంది అదే విధంగా మనలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసం సామాన్యమైంది కాదు అది అమూల్యమైంది ఇది మంటి ఘటమే కానీ ఈ మంటి ఘటంలో దేవుడు మహిమశ్వర్యాన్ని ఇచ్చాడు అదే క్రీస్తు నందలి విశ్వాసం మిగతా కొండల్లో అవి లేవు ఇది ఒక మట్టి కొండ అయితే మిగతా కొండల్లో లేవు నమ్మిన విశ్వసించిన వారిలోనే ఈ మంటి ఘటలో మహిమైశ్వర్యం ఉంది అదే అమూల్యమైన విశ్వాసం రెండోది మనం చూసినట్లయితే నాలుగు వాక్యాలు అమూల్యమైన అత్యధికమైన వాగ్దాన అమూల్యమైనది అత్యధికమైనది వాగ్దానాలు దేవుడు ఇచ్చాడు ఇక్కడ అమూల్యమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని ముందు చూసాం అమూల్యమైన వాగ్దానం చూసినట్లయితే ఒక అద్భుతమైన విషయం మనం చూడవచ్చు అనగా ఆ సజీవమైనటువంటి దేవుని వాక్యాన్ని దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు అది ఈ అధ్యయనం ఆఖరిలో చెప్పాడు ఎవరో కూడా ఈ బైబిల్లో ఉన్నటువంటి వాక్యాన్ని మనిషిని ఇచ్చిన బట్టి కలలేదు కానీ మనుషులు పరిశుద్ధాత్మల ప్రేరేపింపబడిన వారే దేవుని మూలంగా పలికి అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి వాగ్దానం దైవ వాక్యాన్ని నీకు ఇచ్చాడు దేవుడు చూడండి ఆఖరిలో అదే రాయబడిందండి ఈ అధ్యయనం ఆఖరిలో చూడండి అది కూడా చూడండి ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఒకడు తన ఓహన బట్టి చెప్పుట వల్ల లేఖనమును ఏ ప్రవచనమును పుట్టదని మొదట గ్రహించుకున్న వాడు ఎలా అనగా ప్రవచనం ఎప్పుడును మనుషులను ఇచ్చన బట్టి కలగలేదు కానీ మనుషులు పరిశుద్ధాత్మ వల్ల ప్రేరేపింపబడిన వారే దేవుని మూలంగా పలికిరి చూసారండి అనగా ఇవి ఎన్నో వాగ్దానాలు బైబిల్లో ఉన్నాయి అనగా దైవ వాక్యాన్ని దేవుడు ఇచ్చింది ఇది అత్యధికమైనది అమూల్యమైనది వాగ్దానాలు దేవుడు ఇచ్చాడు దీని ద్వారా ఏంటి నీకు ప్రయోజనం దేనికోసం దేవుడు ఎలాంటి అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథాన్ని నీ ముందుంచాడు ఏంటి దీని వల్ల ప్రయోజనము అన్నట్లయితే అందులోనే ఆన్సర్ చెప్పాడు ఈ మాటలోనే నీకు ఆన్సర్ ఇచ్చాడు ఏ ఎందుకని ఇచ్చాడు దేవుడు ఎలాగా అంటే అందులో చూడండి నాలుగో వాక్యంలో ఈ లోకంలో భ్రష్టత్వం ఉన్నది లోకంలో ఏముంది భ్రష్టత్వం ఉంది ఈ వాగ్దానాల మూలంగా మీరు తప్పించుకుని దేవ స్వభావం మందు పాలివారు అవుతారన్న మనం దైవ స్వభావంలో ఏమవుతాం పాలివారు లోకంలో పాపము పాపం ద్వారా వచ్చేటువంటి క్రియలను తప్పించుకోవాలంటే వాక్యం నీలో ఉండాలి దైవ వాక్యం నీలో ఉండాలి వాక్యము లేని విశ్వాసి సంఘ పెద్ద పరిచాలకుడు ఎవరైనా సరే తప్పిపోతాడు పడిపోతాడు అదే వాక్యాన్ని హృదయంలో ఉంచుకున్నట్లయితే నా ప్రభు ఎలా చెప్పాడు ఎలా చేయకూడదని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే ఏమవుతుంది ఆ యొక్క విషయాలను నువ్వు ఆపగల నీ మీదకు దూసుకు వచ్చేటువంటి పాపకు సంబంధమైన ఆలోచన అయినా మనసులో వచ్చే ఆలోచన అయినా హృదయంలో వచ్చే తాళం పైన ఏదైనా సరే దేవుని వాక్కు వద్దు నా కుమారుడు తప్పు చేయవద్దు అని నీకేమొద్ది 
అది సూచిస్తాయి ఇంకా ఎంతో అద్భుతమైన విషయం కనుక ఇక్కడ మనం పేతురు చెప్తున్నాడు ఈ పాపానికి సంబంధించినటువంటి లోకంలో భ్రష్టత్వం ఉంది భ్రష్టులైపోతారు మనుషులు దైవ వాక్యం లేకపోతే అయితే ఈ దేవుడు ఈ గ్రంథాన్ని నీకు ఇవ్వడానికి దైవ వాక్యులు నీకు ఇవ్వడానికి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రేరేపించబడిన దేవుని మూలంగా పలి పలికిన దైవ వాగ్దానం నీకు ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే వీటిని ఏం చేయాలి నువ్వు అర్పించుకోవాలి అందుకే పౌల అంటాడు ఏమంటాడు తెలిసిన వాక్యం తెలిసిన పౌలు గలతీలు రాసిన పత్రికలో ఒక్క గడి అయినను మేము వారికి లోపడడానికి ఒప్పుకోలేదు అన్నాడు ఒక్క గడి ఒక్క గడి కూడా మేము వారికి లోపడడానికి ఒప్పుకోలేదు అన్నాడు అంటే ఏంటంటే వాక్యం తెలిసాయి పేతురు విషయంలో ఏం జరిగిందండి పేతురు ఆయనకి కొన్ని విషయాలు తెలుసు అయితే ఆయన ఏం చేశాడంటే యూదులు వస్తారని వర్ణం కచ్చకం లేసి వెళ్ళిపోయాడు అందుకే గల్తీలు రాసిన వ్యక్తులు పౌలు అంటే నువ్వు అపరాధిగా తీర్చబడ్డావు అని పౌల్ని పౌలు పేతుని గద్దించాడు కానీ గొప్ప విషయం ఏంటి తెలిసాడు అదే మనం అయితే ఏమంటావండి మన సంఘాల్లో అయితే నువ్వు నిన్న కాక మొన్నొచ్చు నేను ఏ సుప్రభుత్వం ఉన్నాను ఆయనతో చూశాను ఆయనతో తిరిగాను నువ్వు నాకు చెప్తావని అన్నాడు కానీ పేతురు అలా అన్నాడు ఏమన్నాడు పౌలు గద్దించాడు గద్దించాడు నువ్వు అపరాధిగా తీర్చబడ్డావన్నాడు అయితే దాన్ని మనసులో పెట్టుకోలేదు మనకు ఎలా తెలిసింది ఆయన మనసులో పెట్టుకోలేదని మనసులో పెట్టుకోలేదు పౌలు గొప్పగా వర్ణించాడు ప్రశంసించాడు మనకు ఎలా తెలిసింది ఆయన గొప్పగా వర్ణించాడు ప్రశ్నించాడని బైబుల్ ద్వారానే పేతురు తన పత్రికలో పౌలు గురించి చెప్తాడు పౌలు చాలా విద్యావంతుడు ఆయన లేఖనాలు గొప్పవి విద్యా విహోనీలు దాన్ని వంకరగా చేస్తారని పౌలు గొప్పగా కనపరుస్తూ చెప్పాడు చూసారా అది క్రైస్తవ విశ్వాసం నీతి మంతులు నన్ను గద్దించడం నాకు తైలాభిషేకం అన్నాడు కీర్తనకారు ఈ రోజుల్లో మనం ఎవరినైనా ఏమన్నా అంటే ఎంటన ఏమవుతుందండి ఇక టీవీ నేను వార్తలు అయిపోద్ది నాకు పలానా ఆయన అనేసి కనుక దాన్ని ఓర్చుకునే మనస్తత్వం లేదు తిద్దుకునే మనస్తత్వం లేదు సరిదిద్దుకునే మనస్తత్వం లేదు కనుక ఇప్పుడైతే కీర్తనా కాడు అని తప్పు నిజంగా ఉంటే దాన్ని సరిదిద్దుకోవాలని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఆ వ్యక్తి దీవించబడతాడు ఆశీర్వదించబడతాడు దీవుని కొర గొప్పగా వాడబడతాడు గొప్పగా వినియోగించబడతాడు చూడండి పేతురు ఎంత గొప్ప విషయం అని గలతీలు రాసిన పత్రిక మీరు చదవండి అందులో అపరాధిగా గద్దించిరాడు పేతురు రాసిన పత్రిక చదవండి పౌరులు గొప్పగా పొగిడాడు ఏమన్నాడంటే చాలా గొప్పగా పొగిడాడు అది కూడా మనం చూద్దాం పేతురు రాసిన రెండో పత్రికలోనే చూడండి మూడవ అధ్యాయం పదహారో వాక్యం పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదహారవ వీటిని గూర్చి పదిహేను నుంచి అవుతుంది మరియు మన ప్రభు యొక్క దీర్ఘ శాంతం రక్షణార్థమైనదని ఎంచుకొని అలాగు మన ప్రియ సహోదరుడైన పౌలు కూడా మన ప్రియ సహోదరుడైన పౌలు కూడా తనకు అనుగ్రహింపబడిన జ్ఞానము చొప్పున మీకు రాసిన్నాడు వీటిని గుర్చి తన పత్రికలు అన్నిటిలోనూ బోధించుతున్నాడు అనగా పేతురు ఆయన పత్రికలు అన్ని చదివాడు అందుకే కదా అలా అన్నాడు వీటిని గూర్చి తన పత్రికలు అన్నిటిలోనూ బోధించుతున్నాడు అయితే వాటిలో కొన్ని సంగతులు గ్రహించడం కష్టమైనవి వీటిని విద్యా విహీనులను అస్థిరులైన వారు తక్కిన లేఖనములను అపార్థం చేసినట్టు తమ స్వకీయ నాశనమునకు అపార్థము చేదురు ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్న సత్యం ఏంటంటే గద్దించిన పౌను గొప్పగా చెప్పాడు మన ప్రియ సహోదరుడు అని చెప్పాడు రెండోది ఏం చెప్తున్నాడండి తనకు అనుగ్రహింపడిన జ్ఞానం చెప్పును మీకు రాశాడని ప్రతి దాంట్లో కూడా చక్కగా బోధిస్తూ ఉన్నాడని చెప్తున్నాడు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సత్యం అండి ఈ విషయం కనుకనే ఎందుకు దేవుడు మనకిచ్చాడు అనేటువంటిది పేతురు తన అనుభవంలో ఉన్న విషయాన్ని తన పత్రికలో చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు ఈ లోకంలో భ్రష్టత్వం ఉంది దాని వరకు ఏమిచ్చాడు దేవుడు అమూల్యమైన అత్యధికమైన వాగ్దానం అనుగ్రహించాడు ఎందుకంటే ఈ లోకముందు భ్రష్టత్వాన్ని తప్పించుకోవాలి ఏం చేయాలని తప్పించుకోవాలి కనుక ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యము ఎంత గొప్పదంటే మనం తప్పిపోకుండా పడిపోకుండా మనల్ని కాపాడుతారు యవనస్తులు దేని చేత తమ నడతను శుద్ధి పరుచుకుందరు నీ వాక్యమును జాగ్రత్తగా చూచుకుంటే చేతనే కదా అని రాశారు కదా కీర్తనాకారుడు పంతొమ్మిదో చేత కనుక ఆ చిన్నవాడైనా పెద్దవాడైనా వృద్ధులైనా దైవ వాక్యాన్ని ఆ దేవుడిచ్చిన వాక్యాన్ని ధ్యానించడం ద్వారా హృదయంలో ఉంచుకోవడం ద్వారా అలాగే ఏదైనా ఒక విషయం మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు నా దేవుడు ఇది వద్దన్నాడు నేను చేయనని పెట్టి నిర్ణయాన్ని తీర్మానం చేసుకోవడం ద్వారా ఆ పాపములు పడకుండా ఉంటాయి అందుకే దేవుడు ఇచ్చేదండి కనుక సాతాడు ఎవరిని మృగుదనాన్ని వెతుకుచూ తిరుగుతున్నాడు 
ఎప్పుడు మింగేద్దామని తిరుగుతాడంట కనుక వాటిలో మనం పడుకోవాలి పడిపోయిన వారు ఉన్నారు ఉన్నారు కదండి పడిపోయిన వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు దేమ ఛానల్ బాగానే వచ్చాడు దేమ పౌలతో తిరిగాడు తర్వాత ఏం చేయడు ఈ లోక స్నేహాన్ని ప్రేమించి వెళ్ళిపోయాడు కొమనైన అలెగ్జాండర్ అన్న వారు కూడా ఛానల్ బాగానే వచ్చారంట తర్వాత వాళ్ళ గురించి ఒక ఉపమానంలో ఒక మాట ఏమని రాయబడింది వారి విశ్వాసం వాడ కూలిపోయింది పద్దలైపోయింది అంటున్నాడు పెద్ద ఓడ చిన్న సిల్లు చాలని మొత్తం ఓడను నుంచేస్తాం చిన్న పాపం చాలు ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవితం పడుకోవడానికి నిలబడిన వాడు పడుకోవడానికి చిన్న చిల్లు చాలు అనగా విశ్వాసం ఓడ బద్దలైపోయిందని ఇంత చెప్పాడంటే ఓడ పెద్దది ఉంటుందండి చిన్న చిల్లు ఓడను ముంచేస్తాం తిమ్మవతి రాసిన పత్రిక కనుక మరొక్కసారి ఈ వాక్య లేఖన ఆధార ప్రకారం ఇవ్వబడిన వారు నీ చేతికి నీ భాషలో వచ్చినటువంటి నీ గ్రంథమైన బైబుల్ గ్రంథాన్ని పఠించాలి ధ్యానించాలి దేవ స్వభావం అందు పాలివారైనట్లుగా నిన్ను వాక్యం చేయగలదు నీ జీవితాన్ని చక్కదిద్దగలదు నీ పరిస్థితులను మార్చగలదు దేవుని వాక్యం నిన్ను దీవించగలదు నేటి దినాల్లో అనేకులు పడిపోవడానికి కారణం దైవ వాక్యాన్ని ధ్యానించకపోవడం చదవకపోవడం దాన్ని కైకొరకపోవటమే కాదు కనుక ఈ యొక్క విషయాలని మనం గుర్తున్నాం పేతురు అమూల్యమైన విశ్వాసం అన్నట్టు రెండోది అమూల్యమైన వాక్య ఇవన్నీ కూడా దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే చూడ దేవ స్వభావం అందు పాలివారగినట్లు వాటిని అనుగ్రహించను నాలుగు వాక్యం ఆఖరు కనుక దైవ స్వభావంలో పాల్గొంటుంది ఇక్కడ ఏడు ప్రత్యేకమైన విషయాలు చెప్తున్నాడు అండి ఐదు నుంచి పెద్ద వరకు ఏం చెప్తున్నాడు ఆ హేతు చేత మీ మట్టుకు మీరు పూర్ణ జాగ్రత్త కలవండి మీ విశ్వాసమునందు సద్గుణమును సద్గుణమునందు జ్ఞానమును జ్ఞానమునందు ఆశానుగ్రహమును ఆశానుగ్రహం నందు సహనమును సహనమునందు భక్తిని భక్తి అందు సహోదర ప్రేమను సహోదర ప్రేమ ఎందు దయను అమర్చుకోండి అని చెప్తాడు ఏడు విషయాలు అనగా క్రైస్తవ జీవితానికి ఒక మెట్లు లాంటి మనలో జాలి సహనము దయ ప్రేమ ఇలాంటివి ఉండాలి కనుక నమ్మాం నమ్ముకున్నాం ప్రభువుని నమ్మాం అక్కడతో ఆగకూడదు అక్కడతో ఆగిపోయేది కాదు క్రైస్తవ జీవితం ఒక్కొక్క మెట్టు పైకి వెళ్ళేది ఇవి ఒక మెట్లు లాంటివి ఒక మెట్లు లాంటివి రక్షించబడిన మనం వీటిలో అభివృద్ధి చెందుతూ వెళ్ళాలి క్రీస్తులు ఎదుగుతూ ఉండాలి అందుకే ఎప్పుడు శిశువుల వలె ఉండద్దు అని ఎబ్రి గ్రంథకర్తు ఎప్పుడు పాలు తాగే శిశువుల వలె కాదు బలమైన ఆహారం తినగలిగే వారిగా ఉండమని రాశాడు అండి ఎబ్రి గ్రంథకర్త ఏంటి దాని అర్థం ఎందుకు అలా రాశాడు రక్షణ పొందేసాం కదా మనం మరి శిశువు అంటాడు ఏంటి బలమైన ఆహారం అంటాడు ఏంటి శిశువు బలమైన ఆహారం తినలేడని ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఎబ్రి గ్రంథకర్త అంటే రక్షించబడి నీవు ఎదుగుతూ ఉండాలి నీలో ఈ గుణాలు కనిపించాలండి ఏ గుణాలు పూర్ణ జాగ్రత్తగా ఉండమని జాగ్రత్త కదా పూర్ణ జాగ్రత్త పూర్తి జాగ్రత్త వహించు ఏ విషయాల్లో విశ్వాసం ఉంది దాంతో సద్గుణం అంటే మంచి గుణం ఆ సద్గుణంలో జ్ఞానం ఆశానుగ్రహం సహనం భక్తి సహోదర ప్రేమ దయ ఇలాంటి గుణాలు కలిగి ఇవన్నీ కూడా తప్పనిసరిగా మనలో ఉంటారు యేసు ప్రభు చెప్పిన ఒక మాట మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే మీరు ఫలించడం వలన నా తండ్రి మహింపరచబడిన వాళ్ళు మీరు ఫలించాలని మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నాను యుహాను సువార్త పదిహేను అధ్యాయం మీరు బహుగా ఫలించడం వల్ల నా తండ్రి మహింపరచడం అనగా బహుగా ఫలించడం ఏంటంటే మనలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఉన్నాడు ఆత్మ ఫలాలను మనం ఫలించాలి మన అందరికీ కంటతో వచ్చి ఆత్మ ఫలాలు ప్రేమ సంతోషం సమాధానం దీర్ఘ శాంతం మంచితనం దయాలత్వం సాత్వికం ఆశ కటకడ గడగడా చెప్పేస్తుంది కానీ మనం పాటిస్తున్నాం మనలో ప్రేమ ఉందా సహనం ఉందా ఓర్పు ఉందా దయ ఉందా కనుక లేకపోతే వాటిని పాటి ప్రభు నాడు ప్రభు ఆత్మ ఫలాన్ని ఫలించాలని కోరుకుంటున్నాను నాయన మాలో పాపం ఉంటే తీసే పాపం ఉంటే తీసే ఓర్చుకునే తత్వాన్ని దయచే అని అడగాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ రాయబడిన పూర్ణ జాగ్రత్త కలవారే ఈ విషయాలను కలిగి ఉంది కనుక ప్రభువుకు ప్రతినిధులు మనం ప్రభుకి ఎవరు ప్రతినిధులు ఆయన ఆ సెలువులో పలికిన ఏడు మాటల్లో ఒక మాట సమాప్తమైంది అన్నాడు అనగా ఆయన రక్షణ కార్యాన్ని సమాప్తం చేశాడు మరి ఇప్పుడు ఏం బాకి ఉంది నువ్వు ఆయన చేసిన రక్షణ కార్యాన్ని ప్రజల ఎదుట చెప్పవలసిన బాధ్యత ఆయన సాక్షిగా ఆయన ప్రతినిధిగా ఆయన యొక్క పేపర్గా పత్రికగా నువ్వు ఉండవలసిన బాధ్యత నీకు ఉన్నది అందుకే దేవుడు నిన్ను ఈ భూమి మీద ఉంచాడు ఆయన కొరకు ప్రతినిధి ఆయన కొరకు సాక్షివి నీవు ఆయన కొరకు క్రీస్తు పత్రిక నీవు కనుక బాధ్యత నీకు ఉంది రక్షణ దేవుడు ఇచ్చిన ఆ రక్షణ గురించి చెప్పవలసిన బాధ్యత నీది 
నీ నోరు ఆయన బూరగా చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాడు అందుకే ఇక్కడ పూర్ణ జాగ్రత్త కలవారు ఒకవేళ ఇవన్నీ మేమేం పాటించం అన్నట్లయితే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు చూడండి ఏమని చెప్తున్నాడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఇవి మీకు కలిగి విస్తరించి నేడల అవి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును కూర్చిన అనుభవ జ్ఞాన విషయంలో మిమ్మల్ని సోమరులైనను నిష్ఫలులైనను కాకుండా చే ఇవి ఎవరికి లేకపోను వాడు తన పూర్వ పాపములకు శుద్ధి కలిగిన సంగతి మరిచిపోయి వృద్ధివాడును దూర దృష్టి లేని వాడును అగుమాడు చూడండి అంత క్లియర్ గా చెప్పాడు మీరు సోమరులు కాకుండా ఉంటారు రెండు వృద్ధివాడు దూర దృష్టి లేని వాడు అనగా పాపాలకు శుద్ధి కలిగించాడు దేవుడు నేను పరిశుద్ధపరిచాడు తండ్రి పిలిచే అర్హత ఇచ్చాడు అలాంటి నీవు ఇవన్నీ మర్చిపోయి సహనము జాలి ఓర్పి ఏం పాటించవు లోకస్తుల వల్లే జీవితే నిన్ను బట్టి దేవుని నామము దూషించబడతాది నీ ద్వారా దేవుని నామ మహింపరచబడాలని దేవుని నిన్ను కోరుకున్నాడు నిన్ను నియమించుకున్నాడు పిలుచుకున్నాడు ఎంత క్లియర్ గా చెప్పాడు చూసారు కానీ ఇవన్నీ కనుక నీలో లేకపోతే ఏమవుతుందండి పూర్వ పాపములకు శుద్ధి కలిగిన సంగతిని మర్చిపోడు గుడ్డోడు గుడ్డోడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు తెలుసు అండి తెలదు ఎదురుగుండా గొంటున్నా తెలదు ఒకరికి దారి చూపలేదు గుడ్డోడు దారి చూపగలరండి దారి చూపలేదు కనుక నీ జీవితం ఉపయోగకరంగా ఉంది ప్రభుకు ఉపయోగపడే పాత్రగా ఉండదు దేవుడు ఉపయోగపడే పాత్రగా నిన్ను అంశాలను కోరు ఒక చెట్టును వేసావు దాని ఫలాలు రాకపోతే దాని వల్ల ఏం ప్రయోజనం ఆ భూమి వేస్ట్ కదా ఉపమానం మీ అందరికీ తెలిసింది కనుక నరికే అన్నప్పుడు ఆ యొక్క దోషుడు బతిమాతున్నాడు అయ్యా అలా కాదు ఇంకో సంవత్సరం ఎరువు వేసి చూస్తాను ఒకవేళ పలించకపోతే నరికి దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు నీ కొరకు నా కొరకు బతిమాతున్నాడు దేవుడు ఈ ఫలం నా ఫలం ఈ వ్యక్తి నా బిడ్డ ఫలిస్తాడు ఫలిస్తాడు అదికి ఇప్పుడు ఆయన ఆయన పని ఏంటి ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు పని ఏంటి స్వర్గంలో ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అంటారు ఏం చేస్తున్నాడు అండి స్వర్గంలో ఏం చేస్తున్నాడు అండి స్వర్గంలో ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా బైబిల్ చెప్తుంది నీ కోసం నా కోసం నీ కోసం నా కోసం తండ్రి కుడిపార్శను కూర్చుని విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు విజ్ఞాపన చేయొచ్చు ప్రవ్వ ఈ బిడ్డ ఇంకా ఫలించాలి ఇంకా గొప్పగా పరిశుద్ధతలో పవిత్రతలో భక్తిలో ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి దేవుని వ్యవసాయంలో దేవుని గృహం అయిన మనం దేవుని జత పని వారం అయిన మనం మనం దేవుని జత పని వారం అని రాయబడిందని కోరింది రాసిన కనుక ఆ యొక్క సాతాను బంధకాలలో పడి ఉన్న ప్రజలని చీకటిలో మరణ ఛాయలో పడి ఉన్న ప్రజల్ని వారు తిరిగి తీసుకురా వారిని తీసుకురా ఈ పెద్దను ఫలింపచే బలంగా వాడుకు విజ్ఞాపన చేస్తాం మన కొరకు ఎవరి కొరకైనా మన కొరకు ఎందుకంటే బైబిల్ చెప్తుంది ఫిబ్రిల్ రాసిన పత్రిక ఈయన తన యొక్కకు వచ్చి వారి పక్షమున విజ్ఞాపన చేయుటకు నిరంతరము జీవించం తండ్రి కుడి పార్శం కూర్చు నీ కొరకు నా కొరకు విజ్ఞాపన చేయటం ఎంత అద్భుతమైన విషయం అందుకే ఇక్కడ ఎంత చక్కగా పేతులు ఎంత చక్కగా ఒక దాంతో ఒకటి వివరిస్తూ ఉన్నాడు కనుక ఫలాలను ఫలించాలి విశ్వసించని నీవు ప్రభు కొరకు పనిచేయాలి చూడండి అందుకే పదో వాక్యం పదకొండు అందువలన సహోదరులారా మీ పిలుపును ఏర్పాటును నిత్యము చేసుకుంటూ మరి జాగ్రత్త పడుడి మీరిట్టి క్రియలు చేయవారితో ఎప్పుడును తొట్టెళ్ళరు అలాగు మన ప్రభువును రక్షకుండా అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క నిత్య రాజ్యములో ప్రవేశం మీకు సమృద్ధిగా అనుగ్రహింపబడు ముందే అవునాడండి అమూల్యమైన విశ్వాసం అలాగా మీకు దొరికిందాం అమూల్యమైన వాగ్దానాలు ఇచ్చాడని ఇవన్నీ ఎందుకు ఇచ్చాడంటే మీరు దేవ స్వభావంతో పాలివారు అవ్వాలని అనుగ్రహించాడని ఎదురు చెప్పి అలా మెల్లిమెల్లిగా చెప్తా నమ్మిన నీవు దయా ప్రేమ సహనాలు అన్నీ కలిగి ఉన్నాను ఒకవేళ అలాంటి ఏమి లేకపోతే నువ్వు గుడ్డోడు అని చెప్పాడు గుడ్డోడు దూరదృష్టి లేని వాడు అన్న దూరదృష్టి అంటే ఏంటండి మన జీవితం మనం బతికినా చనిపోయినా ప్రభు వారం అయి ఉన్నాం మనం ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ప్రశంసించే వారంగా ఉంటాం ఎందుకంటే కింద చెప్తున్నాడు నిత్య రాజ్యములు సమృద్ధి ప్రవేశం ఎంత చక్కని మాట ఉపయోగించారు చూసారు నిత్య రాజ్యములు నీకు సమృద్ధి అయిన ప్రవేశం నీకు ప్రవేశం సమృద్ధిగా అంటే ఏది దాని అర్థం ఈ లోక రాజ్యాలు చూడండి కొన్ని సంవత్సరాలు అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు వెళ్తాం ఒక కొంతమంది ప్రభుత్వం చేస్తారు కొన్ని సా ఐదు పది సంవత్సరాలు మళ్ళీ ఇంకొకరు వస్తారు కానీ నిత్యం ఉండే రాజ్యం నిత్యము జీవించే నీవు అనంతకాలం అనగా కాలం లేని సమయంలో ఉండేటువంటి నీవు ఆయనతో యుగయుగాలు తరతరాలు అనుభవించాలని కోరుకుంటాను నీవు ఈ లోకంలో ప్రభు కోసం పనిచేయద్దా 
ప్రభు కోసం ఫలాలను ఫలించవద్దా ప్రభు కొరకు ఏమీ చేయవద్దా వృత్తి చేతులతో ప్రభు వద్దకు వెళ్తావా అలా కాదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నాను తన జీవితాన్ని ఇప్పుడు ఉదాహరణగా తీసుకొస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడండి తన జీవితాన్ని ఉదాహరణగా తీసుకొస్తున్నాడు చూడండి నేను చచ్చిపోతాను నాకు తెలుసు అయితే కొన్ని విషయాలు చేయాలని ఇప్పుడు అంత క్లియర్ గా ఇంకా చనిపోలేదు కానీ చచ్చిపోతానని నాకు తెలుసు అంటున్నాడు అండి చూడండి ఎంత ఇన్డైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాడు చూడండి పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు కాబట్టి మీరు ఈ సంగతులు తెలుసుకుని మీరు అంగీకరించిన సత్యమందు స్థిరపరచబడి ఉన్నాను వీటిని గురించి ఎల్లప్పుడూ మీకు జ్ఞాపకం చేయడం సిద్ధంగా ఉన్నాను మరియు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నాకు సూచించిన ప్రకారం నా గుడారం త్వరగా విడిచిపెట్టవలసి వచ్చిన నా గుడారం జాత గమనం నా గుడారం త్వరగా విడిచిపెట్టవలసి వచ్చిన నేను నేను ఈ గుడారంలో ఉన్నంత కాలం ఈ సంగతులు జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను మిమ్మల్ని రేపుట న్యాయమని ఎంచుకుంటున్నాను ఎంత క్లియర్ గా చెప్పాడు ఎంతవరకు చక్కని ఉపదేశం చేసుకొచ్చాడని అనగా దేవుడు ఆయన గొప్పతనం ఆయన వాగ్దానం ఆయన యొక్క మనకు ఏమన్నా విశ్వాసం గొప్పతనం మనం ఎందుకు పనిచేయాలి ఎవరి కోసం చేయాలి ఎవరి కోసం వచ్చుకోవాలి ఎవరి కోసం దయచు ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు చెప్పుకుంటూ చెప్పుకుంటూ వచ్చి తన గురించి చెప్తున్నాడు ఏం చెప్తాను క్లియర్ గా చెప్తాను ఏంటి నా గుణారము విడిచిపెట్టేయవలసి వచ్చేసింది నాకు తెలుసు అంటున్నాడు యేసు ప్రభు నాకు సూచించాడు నా గుడారం త్వరగా విడిచిపెట్టవలసి వచ్చిన జరిగి నేను ఈ గుడారం అనగా బతికున్నంత కాలం ఏం చేస్తానండి ఈ సంగతులు మీకు జ్ఞాపకం చేయడానికి రేపుతాను అంటే మనకి ఏం చేయాలి అందుకే పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో పత్రిక రాసి మనకి ఇచ్చాడు మీకు తెలుసా అండి సైన్స్ కనిపెట్టిన అనేకమైన సత్యాల్లో ఒక అద్భుతమైన సత్యం పేతురు రాసిన పత్రికలో ఉన్నాం తెలుసా అండి మీకు పంచిభూతాల మహా వేంటంతో లైమైపోయినటువంటి సైన్స్ సంబంధించిన విషయం పేతురు తన పత్రికలు వివరించాడని చెప్పాలి పంచభూతాల కూడా రగిలి కాలిపోతాయి బూడిదైపోతాయి ఇక్కడ ఒక సత్యాన్ని మనం చూడవచ్చు అనగా తన బ్రతుకున్నటువంటి ఆ బ్రతుకు చివరి కాలంలో కూడా చనిపోతాను తెలుసు వారం విడిచిపెట్టి తెలుసు కనుక ఈ విషయాలు చెప్పాలి రేపుతారు మిమ్మల్ని ఈ సంగతులు మరలా మరలా జ్ఞాపకం చేస్తాను అనగా ప్రభువులు బలంగా ఉండాలి ప్రభువులు బ్రతికను ఉన్నటువంటి మనము మనకి జీవితాన్ని చక్కగా వినియోగించాలని చెప్తా ఉన్నాడు అందుకే చూడండి ప్రపంచం ఎలా ఉంది లేదా ఏ దేశమైనా మిగతా ప్రజలు ఎలా ఉంటారనేది ఒక సూచన ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాడు చూడండి పదహారు ఎలా అనగా చమత్కారంగా కల్పించిన కథలను అనుసరించి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క శక్తిని ఆయన రాకండి మేము మీకు తెలపలేదు కాదు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వారు చమత్కారంగా కల్పించిన కథలు వెనక వెళ్ళిపోతున్నారు మనకు ఉపదేశాల విషయం కాదు ఇక్కడ ప్రత్యేకమైన విషయాన్ని తీసుకొస్తున్నాడు ముందు దేవుడు ఆయన గొప్పతనం ఆయన వాక్య యొక్క గొప్పతనం ఇవన్నీ చెప్తాడు కుంటా వచ్చి ఏసు ప్రభు పెట్ట కథలు లాంటి వాడు కాదండి కట్టు కథలు లాంటి వాడు కాదండి చమత్కారంగా కల్పించిన కథలు వంటి వాడు కాదండి చమత్కారంగా కల్పించిన కథలు కాదు చూడండి పెట్ట కథలు కట్టు కథలు చమత్కార కథలు ఎన్నో మనకు తెలుసు ఇది డైరెక్ట్ గా నేను మీకు చెప్పలేకపోయినా మీకు తెలుసు కానీ ఎక్కడ ఉదాహరణ చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఈ యొక్క జిల్లా పాకిస్తాన్ బోర్డర్ లో ఉంటుంది కచ్చి డిస్ట్రిక్ట్ అంటారు మీ ఇండియా మ్యాప్ లో చూస్తే ఇక్కడ ఏమి ఇంట్లోకి వెళ్ళినా కోడిది పెద్ద ఫోటో ఉంటుంది అండి కోడి వాళ్ళ కోడి మాసం కోడి గుట్టు తింటారు వాళ్ళ కోడిని దేవుడిగా ఆరాధన కోడిని దేవుడు కోడి దేవుడు అనమాట మనం అయితే కోసుకు తింటాం కదా అయితే ఇక్కడ ఈ వాక్యాన్ని వాళ్ళు పూజిస్తున్న ఆ పూజని రెండు కలిపి చూడండి ఒకసారి మరొకసారి చదువుతున్నాం ఎవరైనా చమత్కారంగా కల్పించిన కథలను అనుసరించి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క శక్తిని ఆయన రాకండి మేము మీకు తెలపలేదు కానీ ఇప్పుడు అర్థమైందండి మిగతాన్ని ఏంటి ఏవైతే గనపరుస్తున్నారో ఆరాధిస్తున్నారో పూజిస్తున్నారో అన్ని చమత్కారంగా కల్పించిన కట్టు కథలు అవి పెట్ట కథలు అలాంటిది కాదు యేసు ప్రభు మేము మా కన్నులారా చూసాం మేము అనుభవించాం మా కన్నులతో చూసాం మేము అనుభవించాం పే వ్యవహారం కూడా అలా మేము మాకు మేము తాకాం చూసాం విన్నామని చెప్పాడు ఇక్కడ పేదలు కూడా అలా అంటున్నాడు మేము మా కన్నులారా చూసామంటున్నాడు చూడండి ఆయన మాట విన్నామంటున్నాడు పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆయన మహత్సమును మేము కన్నులారా చూసిన వారమై తెలిపేది మీ ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన అందు నేను ఆనందించుచున్నాను అన్న శబ్దం మహాదివ్య మహిమ నుండి ఆయన వద్దకు వచ్చినప్పుడు 
తండ్రి అయిన దేవుని వల్ల ఘనతయో మహిమయో ఆయన పొందగా మేము ఆ పరిశుద్ధ పర్వతం మీద ఆయనతో కూడా ఉండిన వారమే ఆ శబ్దము ఆకాశము నుండి రాగా వింటి మీ చూసారండి అంత బాగా చెప్తున్నాను పదిహేడు వాక్యలో కన్నులారా చూసామంటున్నాడు పద్దెనిమిది వాక్యలో మేము ఆ శబ్దం విన్నాం ఆకాశం నుండి రాగా విన్నాము ముందే చెప్పాడండి కట్టు కథలో చమత్కారం కలిపిన కథ కాదని యేసు ప్రభు సజీవమైన జీవం కలిగిన శక్తి కలిగిన దేవుడు ఇక్కడికి ఏం చెప్తున్నాడండి మేము ఆ పరిశుద్ధ పర్వతం మీద ఆయన చూసాము ఆ హిస్టరీ మనకు తెలుసు అండి సువార్తలో మనకు ఆకాశం నుంచి శబ్దం వచ్చింది ఆ శబ్దం వచ్చినప్పుడు మేము విన్నాము అంటున్నాం శబ్దం వచ్చినప్పుడు మేము విన్నాం మూడు సార్లు శబ్దం వచ్చినట్లుగా ఆకాశం నుండి మనకు తెలుసు ఈ సందర్భం ఆయన బాప్తసం తీసుకున్నప్పుడు వచ్చింది వ్యూహాన్ బాప్తసం వచ్చినప్పుడు ఆకాశం తెరబడింది పరిశుద్ధ బాగుంటికి వచ్చింది పరలోకం నుండి అనగా ఆకాశం నుండి ఒక శబ్దం ఏం వచ్చింది ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఆనందించుచ్చాను ఈయన ఎందుకు నేను ఆనందించాను అయితే ఇది ఆ సందర్భం కాదు ఇదే సందర్భం అండి ఇది పర్వతం అంటే అదేమో వ్యర్థాన్ని నది దగ్గర ఇక్కడ ఏమైనా రాయి పడింది పర్వతం అని రాయి ఇది ఎక్కడ సందర్భం ఈ సందర్భం ఎక్కడ మన అందరికి తెలిసింది మన అందరం రూపాంతర కొండ మీద రూపాంతర కొండ మీదకి ఆయన వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరిగింది ఆయన మహిమ పొందినప్పుడు ఆయనతో మోసేలి అని మాట్లాడుతా ఉన్నప్పుడు శబ్దం వచ్చింది నా ప్రియ కుమారు ఈయన మాట వినుడి అని శబ్దం వచ్చింది ఆ సందర్భాన్ని ఇక్కడ రాస్తా పేతృ యొక్క వ్యూహాన్ని అక్కడ ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నారు పేతృ అంటే మనం ఇక్కడే ఉండిపోతాం మూడు పదం సార్లు కట్టేస్తాను నీకు మోసేకి వేయలేక ఆ టైంలో ఒక శబ్దం వచ్చింది ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన మాట ముందుగా ప్రజలకు వచ్చింది ప్రజలందరూ చూస్తుండగా బాప్తిస్ట టైంలో ఇక్కడ పేతృ యాకోబు యోహాన్ ఉన్నారు రూపాంతర కొండ మీద పన్నెండు మంది శిష్యులు ముగ్గురిని వేరుగా తీసుకెళ్లాడు ప్రత్యేకమైన సందర్భం రూపాంతర కొండ మీద మూడవసారి ఇంకోసారి వచ్చింది ఎవరికైనా తెలుసండి మీలో మూడవసారి తన కుమారుడికి మాత్రం వచ్చింది మిగతా వాళ్ళు అందరూ ఏమనుకున్నారంటే ఆ శబ్దం వచ్చినప్పుడు దేవదోత అతనితో మాట్లాడేరేమో అని కొంతమంది అనుకున్నారు కాదు ఊరి మీద అనుకున్నారు కానీ అది ఆయన కుమారుడితోటి దేవుడు మాట్లాడిన సందర్భం ఆ సందర్భాన్ని చూద్దాండి మిగతా రెండు మీకు తెలుసు కాబట్టి యోహాను సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది యోహాను సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వాక్యం ఇరవై తొమ్మిదో వాక్యం తండ్రి నీ నామము మహిమపరచమని చెప్పాను అంతటా నేను దానిని మహిమపరిచితిని మరలా మహిమపరుతున్నాను ఒక శబ్దము ఆకాశము నుండి వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ నిలిచుండి వినిన జన సమూహం ఉరిమెను అనేది మరికొందరు దేవదూత ఒకడు ఆయనతో మాట్లాడేను అనేది అందుకు ఏసు ఈ శబ్దము నా కొరకు రాలేదు నీ కొరకే వచ్చాను చూసారా మూడవ సందర్భం మొదటి సందర్భం యార్దా నదిలో బాధ్యతను తీసుకున్నాం రెండవ సందర్భం రూపాంతర కోండ మీద ఉన్నప్పుడు మూడవ సందర్భము ఆయన మరి సిలువు వేయబడ ముందు ఆయన ప్రార్థన చేసిన ఒక శబ్దము అదే విధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ భూమి మీద మానవునిగా పుట్టాడని మొదటి సందర్భం మొదటి రెండవసారి మరలా వస్తాడని మధ్య ఆకాశంలోకి వస్తాడు మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆ ప్రజలను రక్షించడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఆయన క్లోజ్ చేశారు రెండవసారి వచ్చినప్పుడు ఆయన యొక్క బిడ్డల కోసం వస్తాడు సంఘం కోసం రక్షణ పొందిన విశ్వాస సమూహమైన సంఘాన్ని తీసుకెళ్తాడు మరి మరలా మూడోసారి వస్తాడు ఎన్నోసారి వస్తాడండి రెండో రాకల్లో రెండు సందర్భాలు మూడోసారి భూమి మీదకు వస్తాడండి తీర్పు తీరుస్తాడు మహాశ్రమల కాలం తర్వాత ధవల సింహాసం మీద కూర్చుని గొర్రెల్ని మేకలను వేరుపరిచినట్టుగా తీర్పు తీరుస్తాడు కనుక నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరు ఆకాశం నుండి శబ్దం నా కొరకు రాలేదు మీ కొరకే వచ్చిందని చెప్తాడు మూడు సార్లు దేవుని తన స్వరంతో తన కుమారుడు ఈ భూమి మీద మానవాళ్ళని రక్షించడానికి వచ్చాడని దేవుడు రుజువు పరిచాడని ఆయన పుట్టుక ద్వారా ఆయన మరణం ద్వారా ఆయన తిరిగి లేచడం ద్వారా ఆయన భూమి మీద ఉండగానే మూడు సందర్భాల్లో ఆకాశం నుండి స్వరం వచ్చిందండి ఆయన కుమారుణ్ణి ఆయన ప్రతిష్ఠించి భూమి మీదకి పంపాడన్న నిదర్శనం కనుక ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం పేతులు చాలా చక్కగా ఈ విషయాలని 
వివరిస్తూ ఉన్నాడు మేము చూసాం మా కన్నులారా చూసాం మా మహిమ ఆయన ముఖం సూర్యుని వలె వచ్చినప్పుడు సూర్యుని కాంతితో మెరిసినప్పుడు ఆ పరిశుద్ధ పర్వతం మీద ఆయన చూసాం రెండవది ఆకాశం నుండి శబ్దం రాగా విన్నాం అని చెప్పాడు కనుక ఇక్కడ యేసు ప్రభు యొక్క గొప్పతనాన్ని వివరిస్తూ ఉన్నారు చివరిగా మనం చూసినట్లయితే అయితే మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు దేవుని స్వరాన్ని విన్నారు కొంతమంది విన్నారు అయితే వారు మేము చూసాం విన్నామని అన్నారు అయితే దానికంటే ఒక గొప్ప విషయాన్ని సంఘం ముందు పెడతారని విశ్వాసుల ముందు ఏంటి ఆ విషయం సో పంతొమ్మిది మరియు ఎంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యం మనకున్నది తెల్లవారి వేకు చుక్కమే హృదయములలో ఉదయించి వరకు ఆ వాక్యము చీకటి గల చోటున వెలిగిచ్చు దీపమైనట్టున్నది దాని ఎందు మీరు లక్ష్యం ఉంచిన ఎడల మీకు మీరు ఏం చెప్తానండి వాళ్ళైతే విన్నారు దేవుని యొక్క దేవుని చూశారు యేసు ప్రభుని దేవుని స్వరం ఆకాశం నుండి రాగా విన్నారు మేము చూసాం విన్నామని చెప్పారు కానీ దాని కట్టే గొప్పది ఉందంటండి నీకు నాకు ఏంటండి అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఎంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యం మనకున్నది ఏంటండి అది అదే బైబిల్ గ్రంథం అదే దేవుని యొక్క వాక్యం అదే దేవుడు నీకు నాకు అనుగ్రహించాడు ఆ వాక్యం చీకటి గల చోటున వెలిగించు దీపం దాని అందు మీరు లక్ష్యం ఉంచిన ఎడల మీకు మేలు మనకు మేలు అద్భుతమైనటువంటి దైవ వాక్కుల్ని వినట మేలు చదువుట మేలు గ్రహించుట మేలు ఏ శుభ్రవు ప్రాథమిక గ్రంథంలో కూడా అన్నాడు కదా సమయం సమీపించింది కనుక ఈ ప్రవచన వాక్యం చదువువాడు వినువాడు దీనిలో రాయబడిన వాటిని కైకున్న వారు ధన్యులు అని చెప్పి ఇతరు కూడా చివరికి యేసు ప్రభు యొక్క గొప్పతనాన్ని వివరించాడు ఆయన మహిమను వివరించాడు చివరికి వస్తా వస్తాయి మేము విన్నాం చూసాం కానీ దానికంటే గొప్పదాన్ని దైవ వాక్యం మీకు అనుగ్రహించబడింది మన భాషలో మనకు దేవుడిచ్చారు ప్రతి ఒక్కరికి వారి వారి భాషలో దేవుడిచ్చారు దీని ఎందు లక్ష్యం ఇచ్చిన ఆడల మీకు మేలు అని కనుక పేతులు రాసిన రెండో పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో అమూల్యమైన విశ్వాసం మాకు దొరికింది మీకు దొరికి అమూల్యమైన వాగ్దానం మాకు దొరికినాయి మీకు దొరికినాను ఇవన్నీ ఎంతకి ఇచ్చాడంటే దైవ స్వభావంలో పాలివారు కనుక కింద భాగాల్లో మనం చదివాం ఫలించాలి ఫలాలు ఫలించాలి ప్రేమ దయ సహనాన్ని ఇలాంటివి కలిగి అవి లేకపోతే గుడ్డోడు అయిపోతావు నువ్వు పూర్వ పాపాలకి శుద్ధి కలిగిన సంగతి మర్చిపోయిన వాడు అవుతావా అనగా ఫలించాలన్న విషయాన్ని రిపీట్ చేస్తూ చెప్పాడు విశ్వసించిన నీవు సక్రియలు చేయాలి అనగా నీ జీవితము ఒక సాక్ష్యంగా ప్రజల ముందు నీ ఊరి వారి ముందు నీ గ్రామం ముందు ఉండాలి నీలో విద్వేషాలు పాపం సంబంధన క్రియలు చీకటి పనులు చీకటి సంబంధ క్రియలు లోక సంబంధమైన మర్యాదలు లోక సంబంధ విషయాలు నీరు కనిపించకూడదని చెప్పడానికి పేతరి ఇవన్నీ ఉదాహరణగా నేను తింటాడు క్రీస్తు ప్రభు ప్రతినిధులుగా క్రీస్తు ప్రభు పత్రికగా మనం ఉండాలని ఇక్కడ పేతులు చెప్తున్నాడు అంతేగా తన జీవితాన్ని ఉదాహరణగా తీసుకున్నాడు పదిహేడు పది నేను చనిపోతానని నాకు తెలుసు నా గుడారాన్ని విడిచిపెట్టాలని యేసు ప్రభు సూచించాడు కనుక ఈ సంగతులన్నీ మీకు చెప్పి రేపుతాను మిమ్మల్ని అందుకే రెండో పత్రిక నువ్వు రాశారు తర్వాత యేసు ప్రభు గొప్పతనాన్ని వివరించారు మేము మా కన్నులతో చూసాము ఆయన మాటలను మేము విన్నామని చెప్పాము ఆయన గొప్పతనాన్ని చూసాం అయితే దానికంటే గొప్పది ఇంకా ఉన్నది ఇప్పుడు మరలా నీ కోసము శిష్యులకు చెప్పినట్లుగా ఆకాశం తెరబడి నీకు చెప్పే పని లేదు ఎందుకంటే దేవుడు తన కుమారుని ప్రతిష్ఠించి భూమి మీదకి పంపిన రుజువు ఇచ్చేశారు రెండో దానికంటే గొప్పది ఆ వాళ్ళు చూశారు విన్నారు వాటికంటే గొప్పది దేవుడే స్వయంగా ఆయన చెప్పిన మాటలు పలికిన మాటలు నీకు నీ చేతికి నీ యొక్క భాషలో దేవుడు అనుగ్రహించే హెడ్ ఆయన మాట్లాడి దాని అందు లక్ష్యం ఉంచిన ఎడలా నీకు మేలు అని చెప్పి చివరికి ఈ అధ్యాయాన్ని కంక్లూడ్ లోకి తీసుకొస్తూ మాట చెప్పాడు ఇందులో రాయబడినవన్నీ కూడా దేవుని మూలంగా పలికి ఎవరు కూడా తమ ఇష్టాలను బట్టి ఇచ్చను బట్టి రాసినవి కాదు దేవుని మూలంగా పలికిన మాట కనుక నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరు ఈ సాయంత్ర కాల సమయంలో మొదటి అధ్యాయంలో కొన్ని విషయాలని మనం చూసాం మరల ఎప్పుడైనా సమయం దొరికినప్పుడు రెండవ అధ్యాయంలో విషయాలను మనం చూద్దాం ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనం అందరినీ దీవించిన గాక మనం ప్రభు కొరకు నిలబడదాం పనిచేద్దాం ప్రయాసపడదాం ఆయన సేవలో ముందుకు సాగుదాం సమయం మరి సహోదరులందరికీ నా వందనాలు తెలియజేయచ్చు 
గుజరాత్ లో గాంధీధామ్ లో ఉన్నటువంటి పరిచయం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా మీ ప్రార్థనలో కోరుతున్నాను అందరికీ